ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കുട്ടിയും കുടുംബവും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തുള്ളി ഓയില് പോലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു അട്ടിപ്പൊളി നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഉപ്പാവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒട്ടും എണ്ണ ചേർക്കാതെ ഈ ഒരു ഉപ്പാവ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ കഴിക്കാട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിലൊക്കെ അംഗനവാടിയിൽ നിന്ന് ഈ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷേ ആരും അങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും അങ്ങനെ ഇത് കഴിക്കാറില്ല അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ആർക്കും പിടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റിക്കും മാത്രമല്ല ഉപ്പാവ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കുഴഞ്ഞു പോകും എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഉപ്പാവ് തയ്യാറാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഈ ഒരു നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഉപ്പാവ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കും വരെ ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഉപ്പാവ് തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒട്ടും കുഴഞ്ഞൊന്നും പോകില്ല സാധാരണ കുഴഞ്ഞു പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കുഴഞ്ഞൊന്നും പോകില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണണം കേട്ടോ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കറക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഉപ്പുമാവ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ ഒന്നര കപ്പ് അളവിലുള്ള നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം നല്ലതുപോലെ കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുതിർത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തിളച്ച വെള്ളമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട ശേഷം തിളച്ച വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളം ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഒഴിച്ചാണ് ഇത് കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് കുതിർത്തെടുക്കാം തണുത്ത വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വരും ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണ്ടി വരും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ടൈം പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം എടുത്തുള്ളൂ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് കുതിർന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് എടുക്കാം കുതിർത്തെടുക്കാം ഞാനപ്പോൾ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഉപ്പാവിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് സവാള ഞാനിവിടെ ഖനം കുറച്ചാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയാണ് അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പച്ചമുളകാണ് പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ വട്ടത്തിലാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കറിവേപ്പിലയാണ് ഒരു ഞാനൊരു മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കൈ വെച്ചിട്ടോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ആ ഉപ്പൊക്കെ ആ ഒരു ഗോതമ്പിൽ പിടിക്കുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു ഇഡലി പാത്രത്തിൽ ആവി കയറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പും അവ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു തട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഉപ്പുമാവിൻ്റെ കൂട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തുറക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഉപ്പാവിയുടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ കുഴഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും നമ്മൾ സാധാരണ ചീനച്ചട്ടിയിലൊക്കെ എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന ഉപ്പുമാവിനേക്കാൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഉപ്പുമാവ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഉപ്പുമാവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങയാണ് തേങ്ങ
ഡെയിലി മീഡിയ ടിവി നിങ്ങൾ അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്